স্ট্র্যাটেজি কি আমরা সমাজতন্ত্র করব সেই জায়গাটা মাথায় রেখে আমরা বলছি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব কৃষক শ্রমিকদের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষকের মৈত্রী ভিত্তিতে লেনিন সোভিয়েত দেশে তখনও সোভিয়েত না রাশিয়াতে তিনি বলেছিলেন শ্রমিক কৃষকের একনায়কত্ব সম্মিলিত একনায়কত্ব এই ফ্রেসটা এই সোভিয়েত দেশের ইতিহাস পড়লে পরে কমিউনিস্টের ইতিহাস পড়লে পরে এটা জানা যায় তিনি কিন্তু তখন বলবার চেষ্টা করেছিলেন তাহলে সেই জায়গাটাতে আমরা কি করছি আমরা এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে আমরা জানি এই কর্মসূচি চাইলেই কালকে বাদে পরশু বাস্তবিতে করা যাবে না এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে পরে মানুষ চাই তাকে সমবিত করতে হবে কি করে লড়াই করে সংগ্রাম করে কিসের ভিত্তিতে লড়াই সংগ্রাম করবো শুধু খালি সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ ধ্বংস করে বললে হবে কতজন মানুষ পুঁজিবাদ বুঝছেন কতজন মানুষ সমাজতন্ত্র বুঝছেন সমাজতন্ত্র কি তার সঙ্গে ফারাকটা কি মৌলিক ব্যবধানটা কি কেন সমাজতন্ত্র করলে আমাদের ভালো হবে এ তো বুঝাতে হবে প্রক্রিয়াটা কি আমরা ডাকলেই তো মানুষ আসবে না তাহলে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে তার দৈনন্দিন যে সমস্যা এবং তার থেকে নির্দিষ্ট বিষয়কে চিহ্নিত করে সঠিক স্লোগান আমাদের মনে যেমন খুশি তেমন একটা আস্তে বলে দিলাম তা তো হবে না সেই স্লোগানটা নিরূপণ করে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে আস্তে 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 সমবেত করে আমরা মূল লক্ষ্যের দিকে চলে যাব এই যে কাজটা এটা হচ্ছে কৌশল আমাদের যে পার্টি কংগ্রেস হয় এই যে কিছুদিন আগে আমরা করে আসলাম ছয় তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত কান্নোরে কেরালা সেখানে তো এটি আলোচনা করেছি আমরা কর্মসূচি নিয়ে আমাদের কোনো আলোচনা হয়নি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমাদের কোনো আলোচনা হয়নি চৌষট্টি সালে যে কর্মসূচি আমরা নিলাম সিপাই থেকে আলাদা হয়ে সেই কর্মসূচির মৌলিক জিনিস ঠিক আছে যে সমাজতন্ত্রের কোনো বিকল্প নাই এবং এই সমাজতন্ত্র এক কাফে যাওয়া যাবে না আমাদের যে স্বাধীনতার সংগ্রাম যে জায়গাটা অসম্পূর্ণ থাকলো সমঝোতা করলো সুষকের হাতে চলে গেল রাষ্ট্র অসম্পূর্ণ এই যে সংগ্রামটা এটাকে সম্পূর্ণ করতে হবে গণতান্ত্রিক সংগ্রামটাকে সম্পূর্ণ করতে হবে কৃষকদের মধ্যে এখনো যে শোষণ আছে বঞ্চনা আছে তারা মানে সমস্ত স্বাধীনতা সেভাবে পুরো পুঁজিবাদের বিকাশ হলে পরে যেভাবে পেতে পারত সেটা পাচ্ছে না এটা সম্পন্ন না করে আমরা সমাজতন্ত্রে যেতে পারবো না এটা সম্পাদন করার পরেই কোথাও থেমে না গিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের দিকে যাব এই কথাটাই আমাদের কর্মসূচিতে বলা হয়েছে এখন এটা সময় লাগবে এই জায়গাটা মানুষ চান বিরাট কোনো দেশ আমাদের বড় হোক ছোট হোক বিপ্লত মানুষের জন্য মানুষ শোষিত হচ্ছে সমাজের বেশিরভাগ শোষিত হচ্ছে শোষণের সংখ্যা কম কাজে শোষিতদেরকে শোষণমুক্ত করার জন্য তো লড়াই কাজে এদেরকে যদি সংগঠিত করতে না পারি তাহলে বিপ্লবটা কে করবে কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতা করবে তৎকালীন সময়ের যে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নেতৃত্বের বক্তব্য ছিল রাশিয়াতে বিপ্লব হবে না অনেক সময় লাগবে হবে অনেক পরে কারণ রাশিয়া তো পুঁজিবাদেরই বিকাশ হবে এতে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং কৃষিও সে খেলে কাজে আগে পুঁজিবাদ বিকশিত হোক শিল্প কলকারখানা হোক শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ে তারা নেতৃত্বে আসবে তারপরে বিপ্লব হবে কিন্তু আমরা কমিউনিস্ট পার্টি করে যাব লেনিন সেই জায়গাটাতে আঘাত দিয়ে বললেন না এর জন্য আমাদের বসে থাকার কোনো দরকার নেই এই জায়গাটা হচ্ছে এই যে স্ট্র্যাটেজির যে প্রশ্ন কর্মসূচির যে নিরূপণ করার যে প্রশ্নটা লেনিনের বাহাদুরী এই কর্মসূচি তৈরি করলেন তার থেকে তিনি এই কর্মসূচিকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে তাকে রূপায়ন করা বাস্তবায়িত করার জন্য যে কৌশল ট্যাকটিস যেটাকে আমরা বলি সেই কৌশলও কিন্তু তিনি নির্ধারণ করেছেন এই যে বলছিল না একদিন আগেও না একদিন পরেও না তিনি কিন্তু বাইরে আগে কিন্তু নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আবার কেউ কেউ বলছিল না এক্ষুনি নামা যেমন আরো পরে তিনি ওখান থেকে সমস্ত তথ্য কারণ ঘটনাগুলির প্রতি তার নিবিড় নজর তার চোখ যেমন খোলা কান তেমন তার খোলা উৎকীর নয় সেখান থেকে তিনি নির্দেশ পাঠালেন সেই ব্যবস্থা তখন করে ফেলেছেন প্রতিদিন তার খবর তিনি পাঠাতে পারছেন কেন ওই তারিখটাতেই আঘাত করতে হবে কিভাবে করতে হবে আগে করলে কি অসুবিধা হবে একদিন যদি দেরি হয় তাহলে কোথায় অসুবিধা হাট নাই জল নাই কল নাই বিদ্যুৎ নাই সেচ নাই স্কুল নাই হাসপাতাল নাই কিছুই নাই এ কারণে তো তাকে ওখানে পাঠানো হলো দেখি তুমি ওখানে কি ঘুরে বেঁচে থাকো ওখানে কি করো সাইবিরের গ্রামের মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল তারা জেনে গেল এই যে ভদ্রলোক এই ভদ্রলোক আইন জানেন তিনি লপাস করেছেন কাজে তাদের যে সমস্ত সমস্যাগুলো এগুলো সমাধানের জন্য আইনি বিশ্লেষণ আইনি পরামর্শের জন্য তার কাছে যেহেতু তারা তিনি তাদের কথাটা প্রথম শুনে তাদেরকে বুঝিয়ে বলতেন এই 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 তোমার করতে হবে কিন্তু এই বলে ছেড়ে দিতেন না তার কাছ থেকে 
তার সম্পর্কে তার পরিবার সম্পর্কে তার গ্রাম সম্পর্কে গ্রামের মানুষ সম্পর্কে তার সমস্যা সম্পর্কে গভীর নিবিড়ভাবে আরো গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করতেন এবং এই জিনিস যখন জানতে শুরু করলেন তখন তিনি বলতে শুরু করলেন আমি শুধু আর শ্রমিকদের খবর পাঠাবো সাংবাদিক না আমি এখন থেকে শ্রমিক এবং কৃষক উভয়েরই খবর আমাকে পাঠাতে হবে এবং এই সাইবেরিয়া সম্ভবত তার উপলব্ধির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আনতে সাহায্য করেছে কেন পারা যাবে না রাশিয়াতে মার্সবাদকে প্রয়োগ করে মানুষকে সংগঠিত করে এই সুসংমুক্ত সমাজ তৈরি করে তার মধ্যে একটা বিশ্বাসের ভিত তৈরি হল এবং এই যে স্ট্র্যাটেজিক কথা বলছি মার্সবাদকে সোভিয়েত দেশের অর্থনীতির যে পরিস্থিতি তার বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তিনি ঠিক করেছেন এখানে বিপ্লব করা যাবে একটা সময়ে রাশিয়ার মারা যান কিন্তু আদর্শ টিকে থাকে মদাদর্শের মৃত্যু নেই যদি সেটা সঠিক ধারায় চলে এটা প্রমাণিত সত্য কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে লেনিনকে কিন্তু এভাবে আমাদের দেখতে হবে লেনিন আপনার মার্কসবাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যেটা প্রমাণ করেছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে তিনি একজন মাস্টার স্ট্র্যাটেজিস্ট অর্থাৎ নীতি নির্ধারক যেটা কমরেড জিতেন বলার চেষ্টা করেছেন তার লেখার মধ্যে আমি পড়েছি আজকে দেশের মধ্যে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে মার্কস এঞ্জেল যেটা বলার চেষ্টা করেছেন সেই যে ভাবনাটা সেটা ভুল ছিল মনে করলে ভুল হবে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দেখা গেল এটা অন্যভাবে বাস্তবিত করা যায় পুঁজিবাদী দেশ তার যে বিকাশ হবে তারাই তো প্রথম বের করলেন যে পুঁজিবাদী তার কারখানায় তৈরি করবে তার যারা মানে বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের হাত থেকে এই ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করবে সেই শ্রমিক শ্রেণীকে এবং এই শ্রমিক শ্রেণী সুসংগঠিত একটা বাহিনী হিসাবে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকবে তার পিছুটা নাই হারানোর কিছু নাই আর পেছনে গেল তাকে দেখবার কেউ নেই এই কারণেই এদেরকে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে এবং সেখানটাতে এদের শক্তি যত বাড়বে তত বেশি এই শ্রেণীহীন সুসংমুক্ত সমাজ পত্তনের যে সংগ্রামটা তাদের নেতৃত্বে সেটা সফল করা সহজ হবে এই ভাবনা থেকেই এই ব্যাখ্যাটা ছিল বিশ্লেষণটা ছিল যে পুঁজিবাদের যেখানে বিকাশ হবে শিল্পের যেখানে বিস্তার ঘটবে এ যখন সংহত হবে তার মধ্যে যখন শ্রমিক শ্রেণীর মানে সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং তারা একটা জায়গায় একেবারে আর্মির মতো এই হুইসেলের সঙ্গে ঢুকবে হুইসেলের সঙ্গে বেড়ুবে এটা একটা বলা যায় অর্গানাইজড ফোর্সের মতো ওখান থেকে তারা শিক্ষিত তো থাকবে এবং ওখানে কাজের মধ্য দিয়েই তারা শিক্ষিত হচ্ছে যে তারা কিভাবে শোষিত হচ্ছে তাদের কাছে মার্কবাদ বোঝানো যত সব এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত না তাদের কাছে মার্কবাদ বোঝাতে গেলে এটা তাত্ত্বিক হয়ে যাবে কাজে এই ভাবনা থেকেই প্রশ্নটা এসেছিল কিন্তু লেনিন এর বিরোধিতা করেছেন ঘটনা তারা তিনি তার মানে কর্মজীবন যখন রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে গেলেন এবং শ্রমিকদের মতো প্রথম কাজ করতে শুরু করলেন তিনি নিজেকে একজন ভালো সাংবাদিক মনে করতেন এবং তিনি শ্রমিকদের জীবনধারা আন্দোলন সংগ্রাম সমস্যা এগুলি প্রথম সংবাদপত্রে পাঠাবার চেষ্টা করতেন পাঠাচ্ছে কমরেড রতন দাস তার প্রায় বলা যায় জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে যেটা বলবার চেষ্টা করলেন মেনুসিভিক এবং বলসিভিক এটা পার্টিতে কাজ করছেন এটা তেইশ দিনের পার্টি কংগ্রেস হোক তার আগে হোক তার পরে হোক শেষ অব্দি তার জীবৎকালের শেষ দিন পর্যন্ত বিপ্লবের শক্তি প্রগতির শক্তি যে ধারা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এটা সমাজ বিজ্ঞানেরই অভিজ্ঞতা প্রতিক্রিয়ার শক্তি বসে থাকে না সেটাও পাশাপাশি প্যারালালি এটাও আগাবার চেষ্টা করে এবং প্রগতির শক্তিটাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে ভাবনা চিন্তা তাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে এটা সুষকদের সাথে সুশীত সুশীতদেরকে বিপদগ্রামী করার জন্য কাজেই এর বিরুদ্ধে লড়াই না করে এটা তথাকথিত শুদ্ধতা রক্ষা করা না অস্ত্রটাকে রক্ষা করা তার যে ধার এটাকে সুরক্ষিত করা তাকে আরো ক্ষুধার করা এবং একে ভিত্তি করে মানুষকে যে শোষণমুক্ত করার সংগ্রামে উদ্দীপিত করা এই কাজটা কিন্তু করা যাবে না এই লড়াইটাকে সেখানে সমঝোতা করে এখানে উদারতার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই উদারতার বিরুদ্ধে যে লড়াই 
এটা কিন্তু মার্সপথকে রক্ষা করার জন্যই লড়াইটার প্রয়োজন আছে আর এখানে যদি সমঝোতা করি আমরা তাহলে এটা মার্সবাদ হলো না এই জায়গাটা কমরেড লেনিন তার জীবৎকালে শেষ দিন পর্যন্ত এই লড়াইটাতে কোন রকম কিন্তু তিনি খান্তি দেননি এই লড়াইটা তীব্র তীক্ষ্ণভাবে তিনি চালাবার চেষ্টা করেছেন এবং তার যে পার্টি বলসেমিক পার্টি পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নাম নিল সেই পার্টিকে সেভাবে সুশিক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন আন্তর্জাতিক পরিষদেও কমিউনিস্ট আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টিকে এই চেতনা সেখানে উদ্বুদ্ধ করা বা সজাগ সচেতন রাখার যে কাজ সেটা করার চেষ্টা করেছেন এগুলো বাদ দিয়ে কিন্তু লেনিনকে মূল্যায়ন করা যাবে না এগুলো হচ্ছে লেনিনের ক্যারেক্টার স্টিক্স আমরা লেনিনের জন্মদিন পালন করছি মানে তো ফুল বেলা কথা দেওয়ার জন্য না তার থেকে শেখবার জন্য যে সমাজতন্ত্র তিনি পত্তন করেছিলেন এ তো ধ্বংস করে দিয়েছে এই কমিউনিস্ট পার্টিরই দুর্বলতার কারণে সে বিশ্লেষণের জন্য তো আজকে সভা না লেনিন মানে কিন্তু বিতর্ক তীক্ষ্ণ এবং এই জায়গাটাতে যেটা বলতে হয় মার্কসের ক্ষেত্র দেখা গেছে অ্যাঙ্গেলসের ক্ষেত্র দেখা গেছে যতটা না অ্যাঙ্গেলস তার থেকে বেশি ছিলেন মার্কস প্রথম থেকেই পুঁজিবাদকে আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে তার যে মানে শোষণের রসকটা কোথ থেকে তারা আহরণ করছে এটাকে যখন আবিষ্কৃত করা হলো তার থেকে পরিত্রাণের যে রাস্তা এটাকে সামনে রেখে যখন অগ্রসর হতে শুরু করলেন সেদিন থেকেই কিন্তু মার্কসের বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং এটা কারা করত সুষকদের যারা প্রতিভ শোষণের স্বার্থে যারা রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তার যারা ধারক বাহক তাদের হয়ে যারা কলম ধরতেন কলমচি ভারাতে মূলত এবং শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো সেই ভাবনার সাথে অঙ্গীভূত তাদের দিক থেকে প্রচন্ড রকম আক্রমণ আসত এবং অভব্য অসভ্য ভাবে মার্কস এগুলোকে গ্রাফি করতেন না পাত্তাই দিতেন না কিন্তু তিনি উল্টো দিক থেকে নির্দয় ভাবে এদেরকে আঘাতে আঘাতে কষাঘাতে কষাঘাতে জর্জরিত করার চেষ্টা করতেন এবং সেখানে যে একটু মানে সললিত ভাষায় কথা বলা ধার ধারতেন না মার্কস অ্যাঙ্গেলস এটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন কিন্তু যতটা মার্কস করতেন অ্যাঙ্গেল হতে ততটা করতেন না লেনিনের ক্ষেত্রে লেনিন মানে তর্ক তর্ক মানে কি নিয়ে তর্ক মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক যে বিশ্লেষণ তার যে বিশুদ্ধতা তাকে সুরক্ষিত করা এবং একে মডিফিকেশনের নামে তাকে বিপদগামী করা উল্টো পথে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে ডেভিয়েশন এর বিরুদ্ধে যখন তর্ক করা দরকার বিতর্ক করা দরকার সেই জায়গাটাতে কোন রকম সমঝোতা নাই মার্কস যেমন তার জীবৎকালে একে রক্ষা করার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তার অবর্তমানে লেনিন এই জায়গাটা বলা যায় একটা ধারালো অস্ত্রের মতো ভূমিকা নিয়ে মার্কসবাদের যারা শত্রু তাদেরকে ফালা ফালা করার চেষ্টা করেছেন এবং এটা ব্যক্তিগত রেশারি সীমা শোষিত মানুষের যে জীবন সংগ্রাম যার মধ্য দিয়ে সুসন্মুক্ত সমাজের অভ্যুদয় ঘটাবার যে প্রক্রিয়া তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে কর্মসূচি কৌশল নির্ধারণ করার প্রশ্ন উপস্থাপিত হতো এ নিয়ে চপ করে ঐক্যমত হতো না বিতর্ক হতো বিতর্ক কিন্তু পার্টির জন্য এটা দুর্বলতা না এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ সেই সময়ে লেনি নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন পুন পুন মার্কসের লেখা পড়ার মতো দিয়ে ওখান থেকে তিনি তার জবাব খুঁজে বের করতেন তাকে সামনে রেখে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যারা ভুল পথে যাওয়ার চেষ্টা করছেন অথবা মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন 
তাকে তিনি খণ্ডন করতেন এবং সঠিক পথের দিশা দেওয়ার চেষ্টা করতেন বলা যায় প্রতি অনুক্ষণে মার্ক্সবাদ যে ছিল তার চলার পথে দিশা নেই কাজে সেই কারণেই যে কথাটা বলছি মার্ক্সবাদ থেকে লেনিনকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই লেনিন এবং সমাজতন্ত্র এতে সমর্থক সিনোনিমাস গোড়াপত্তক মার্ক্সবাদের শিক্ষা থেকে সমাজ জীবনে তাকে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ পত্তন করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাশিয়াকে নিয়ে যাওয়া পরবর্তী সময় যেটা সোভিয়েত রাশিয়া হলো এবং সারা পৃথিবীর সামনে এটা সম্ভব এটা স্বপ্ন না এটা কল্পনা না এটাকে হাতে নাতে কিন্তু তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন দেখিয়ে দিয়েছেন কাজে এই যে পুঁজিবাদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সমাজবাদের উত্তরণ এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লেনিনের কিন্তু জুড়ি নেই বিকল্প নেই এবং সেদিক থেকে এই কারণে যেটা বলছি লেনিন এবং সমাজতন্ত্রের যে ভাবনা চিন্তা ব্যবস্থা এটা সমর্থক এই যে অন্য সবকিছু ছেড়ে দিন এই দশটা যেটা অ্যাকশন পয়েন্ট যেটা দিয়ে তারা মানে কেল্লা ফতে করার চেষ্টা করেছে এখন তার ধারে কাছে নাই একটা 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 করে জায়গা বুঝে বুঝে যেখানে যেটা মানানসই হবে উপস্থিত করে তথ্য দিয়ে মানুষকে কনভিন্স করে তাকে সঙ্গে আনতে হবে এবং এদেরকে একেবারে মানে চাপকাতে হবে মুখুশ খুলে দিতে হবে যে প্রতারক প্রবঞ্চ ভণ্ড এই জায়গায় যেতে এটা তো ব্যক্তিগতভাবে কারোর সঙ্গে বিরোধের প্রশ্ন না শাসক এটা তার মানে মানে হলনেস এই জায়গাটা যদি আমরা যেতে না পারি তাহলে তো হবে না লেনিনের কাছ থেকে এটি আমাদের শেখা এই শিক্ষা নিয়েই আমাদের কিন্তু অগ্রসর হতে হবে তাই আপনাদের কাছে আবেদন করব আনুষ্ঠানিকতা না লেনিনকে জানা তার থেকে শিক্ষা নেওয়া আজকের পরিস্থিতিতে সেই শিক্ষা নিজেরা শিক্ষিত হয় কাজের ক্ষেত্রে আমরা যে যেখানে আছি সেই পরিসরে সেই শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে হবে অবশ্যই কালেক্টিভলি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা এগোতে পারি তবেই তো লেনিনের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সম্ভব এবং পরিবর্তন সম্ভব এ নিয়ে অহেতুক গবেষণা করে সময় নষ্ট করবেন না আর দরজা জানালা বন্ধ করে মাঝে মাঝে একটু বারান্দা এসে দেখলেন আপনারা যে ভিতরে চার বন্ধু কথা বলছেন পরিবেশ নিয়ে কেউ না আবার শুনে ফেলে এটা নিয়ে তো আবার অসুবিধা হয় এই ভয়ে কতদিন আর কাটতে হবে একটু তো সাহস দেখাতে হবে না কাজে এই ভাবনা নিয়ে এগুতে হবে এই আবেদন আপনাদের কাছে রেখে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি ভালো থাকবেন নমস্কার হবে কংক্রিট আমাদের কাজের যে বিষয়টা সেটা নিতে এটা মার্ক্সের সময় থেকেই শুরু হয়েছে হঠাৎ করে যে লেলিন আবিষ্কার করেছেন ঘটনা তা না বা আমরা এখন প্রত্যেকে আবিষ্কার করছি ঘটনা তা না চলে আসছে এটা চলে আসছে এটা এদিক থেকে আমাদের এই জায়গাটা দেখার প্রয়োজন আছে তার সঙ্গে কি কাজ নাই খাদ্য নাই বেঁচে থাকার প্রশ্ন তাহলে এই জায়গায় এই প্রশ্নটা চলে আসছে এটা কি শুধু এই স্লোবারের মধ্যে আমরা আটকে থাকবো চার বছর হয়ে গেল এখন তো কাউন্টার অফিস হিসেবে যেতে হবে আমাদের দুশো নিরানব্বইটা ব্যাখ্যা তো দরকার নাই ওখান থেকে বাছাই করে তারাই মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য আকৃষ্ট করবার জন্য দশটা অ্যাকশন পয়েন্টস করেছে আপনি ওগুলোই বলুন না একটা পথসভায় দাঁড়িয়ে দশটা অ্যাকশন পয়েন্টস হয়তো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সময় লাগবে ঠিক আছে আপনি জায়গা বুঝে কাদের সঙ্গে বলছেন যুবকদের সামনে হলে কাদের ব্যাপারটা বলুন কৃষকদের সামনে হলে তাদের ব্যাপারটা বলুন আর তো অন্য কিছু দরকার নাই রেলা দুশো দিনের কাজ তিনশো চল্লিশ টাকা নূন্যতম মজুরি তার কাছে বলতে হয় কর্মচারী যারা সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হলেন এবং তাদের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়লো তার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর কাছে ছেলে বেকার বাবা চাকরি করে বাপ তুই তো চাকরি পাবি না বামপ্রণ সরকার তো বলে ঝাড়বাড়িতে চাকরি আছে তারা এখন না পড়ে ওরা তো বলছে এরকম না প্রত্যেক ঘরে ঘরে চাকরি দেবে কাজী এবং বাবার বেতন যদি বিশ হাজার হয় এরা আসতে সেভেন সেন্ট্রাল পে কমিশন দিলে পর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই কিন্তু এটা করলো না এরা এসে বলছে ত্রিপুরায় করবে 
হচ্ছে আপনার চল্লিশ হাজার থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার হয়ে যাবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সেই বাবা ছেলেকে প্রভাবিত করছে সেই বাবা ছেলে মাকে প্রভাবিত করছে কাজে এই যে মাঝখানে যে পেন্ডুলামের মতো যে মধ্যবিত্ত অংশ সি অফ দি সোসাইটি লেনিনি বলেছেন এটা এরা একবার বায়ে যায় একবার ডায়ে যায় কাজে এদিক থেকে আমাদের লড়াই হচ্ছে এদেরকে বায়ে না আমাদের সঙ্গে রাখা সবসময় তো পারছি না আমরা সবসময় তো পারছি না আমরা কাজে এরকম জায়গায় এখন তো তাদের সঙ্গে বলতে হবে যে কি হলো ভোটের সাত দিন আগে সমস্ত ভুল পাল্টে গেল কি পেলেন কেন পেলেন না আমরা তো এই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করেছি এই কথা তো বলতে হবে শার্পলি এর মধ্যে তো কোনো পঞ্চকতা নাই মিথ্যা নাই অসত্য নাই তথ্যের ভিত্তিতে আপনাকে বলতে হবে তাহলে এই মানুষটাকে কনভিন্স করে তাকে ব্যাক করানো আপনার দিকে আনা এবং এই সরকারটার সম্পর্কে তার মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করা এই যে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক প্রচারক হ্যাঁ এটা প্রমাণ করার জন্য তো এটা আপনাকে বলতে হবে স্যাপ কয়েকটা কথা বলে দিয়ে চলে আসতে চলবে না আমি যতই ঘামি যতই নাই তাতে তো তার কিছু আসা যায় না সে তো বুঝতে পারলো না তাকে তো বুঝিয়ে বলতে হবে আমার এই তো লেনের কাছ থেকে সেখানে যারা এসছেন আমি নিশ্চিত হয়ে বলছি ভুল বুঝবেন না আমাকে একটা অংশ তো দেশের কথা পড়েননি আর কেউ কেউ পড়বেন রাতের বেলা দিয়ে এটা কি অর্থ আছে এটা পড়লে বুঝতে পারবেন যে গণতন্ত্রের উপর যে আক্রমণটা চলছে সবটা আগরতলায় বসে বোঝা যায় না আগরতলায় গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ নেই এই কথা তো কেউ বলছে না চেহারাটার মধ্যে ফারাক আছে বিলুনায় হচ্ছে শান্তির বাজার আরেক রকম হচ্ছে কমলপুরে আরেক রকম হচ্ছে সোনামোড়ের একটা অংশ এক রকম হচ্ছে সাবরুমের একটা অংশ আরেক রকম হচ্ছে এটা ভিন্ন পরিস্থিতি কিন্তু লক্ষ্য একটা কাজে এই জায়গায় এই পরিস্থিতির মধ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে এই কথাটা আনতে হবে এবং তার সঙ্গে আমরা লিঙ্ক করছি কি এই যে নগরের নির্বাচনটা সর্বশেষ হলো তার আগে থেকে আরম্ভ করলো ত্রিস্তর পঞ্চায়েত লোকসভা নিয়ে ভোটে দিতে পারলেন না মানুষ সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসক বিরোধী দল থাকবে এবং ভোট একটা প্রক্রিয়া পদ্ধতি সাংবিধানিক কাজে এই অধিকারই যদি প্রয়োগ করে না যায় তাহলে গণতন্ত্র থাকুটা কি তার যে শাসটা এটাকেই তো সেখানে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কাজে এটার সঙ্গে এটাকে লিক করে তো আমাদের কথা বলতে হবে এটা কি শুধু এই যে সামনে ভোট আছে বলে তার জন্য কি আমরা এখন বলছি আমার ভোট আমাকে দিতে হবে এই স্পোকার আমরা যখন তুলছি তখনও তো প্রশ্ন উঠছে আমার ভোট কেন আমাকে দিতে দিচ্ছ না কাজে এই জায়গাটাতে এই গণতন্ত্রের প্রশ্নটাকে আমাদের এইভাবে তুলতে হবে এ তো কথা ছিল না আমরা তুলবো তুলে আমরা আক্রমণ শোনাবো এরকম তো কথা ছিল না তোমরা যে দুইশো নিরানব্বইটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে গণতন্ত্র জবাই করবে একদলীয় শাসন করবে ফেসিসুলভ সন্ত্রাস করবে বিরোধীদের অফিস করতে দেবে না নির্বাচিত বিধায়কদের তাদের এলাকায় যেতে দেবে না তোমরা বলো তো এখন তোমরা এগুলো করছো এ কারণে তোমাদের আমরা ফেসিস বলছি স্বৈরাচারী বলছি একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা করছো বলছি এটা তোমাদের ভয় ভীতি থেকে মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছো না নিজের শক্তি সম্পর্কে তুমি সন্দেহান তার জন্য তুমি এই জায়গায় যাচ্ছ এটা তোমার দুর্বলতা এটা সাধারণ মানুষের দুর্বলতা না এটা তো বলতে হবে আজকের পরিস্থিতিতে এটাই তো লেনিদের কাছ থেকে শিক্ষা আমাদের সামগ্রিক অবস্থা থেকে কি চলে এসছে আমাদের সামনে গণতন্ত্র আক্রান্ত এবং এটাকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক যে সমস্যাগুলো এগুলো সমাধানের যে আন্দোলন এই আন্দোলন আপনি করবেন কি করে লেনেনি বলেছে এই কথা আবার আমি লেনেনি ফিরে যাচ্ছি এই কৃষকদের কাছে গিয়ে বলছেন শ্রমিকদেরকে বলছেন এদের এই জারের আমলে তুমি তো কথা বলার অধিকার পাচ্ছ না সংগঠিত হওয়ার অধিকার পাচ্ছ না লিফলেট ছাপাবার অধিকার পাচ্ছ না মালিকের কাছে দাবি জানাবার অধিকার পাচ্ছ না এটা না পেলে পরে সমস্যার সমাধান কি করে করবে ওই জায়গাটাই তিনি বলতেন এটাই গণতন্ত্র এটার জন্য লড়াই করো এ দাবিটা আদায় করার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার দাবি নিয়ে তুমি লড়াই করবে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে কিন্তু আমাদের চলতে হবে কাজে এই জায়গায় এই গণতন্ত্রের প্রশ্নটা যে আসলো এটা একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে তো মানুষের কাছে আপনি বুঝছেন কত রকম আক্রমণ সব মানুষ তো বুঝতে পারছে না এটাকে উপস্থিত করতে হবে আপনার ভাষায় না যাদের কাছে বলছেন সেই মানুষদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের ভাষায় কথা বলতে ক্রুপসকা লেনিন সম্পর্কে আবার এই কথা বলেছে আবার এই কথা বলেছে তিনি কৃষকের কাছে যাচ্ছেন মূল বিষয় ঠিক থাকে কৃষকের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেছে শ্রমিকের কাছে যাচ্ছেন মূল বিষয় ঠিক থাকে শ্রমিকের ভাষায় কথা বলছেন বুদ্ধিজীবীদের কাছে যাচ্ছেন তাদের সম্পর্কে সচেতন থেকে মূল বিষয় ঠিক থাকে তাদের উপলব্ধিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাসবাদকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন 
এবং এই যে তার মানে উপস্থাপনার এই যে মুন্সিয়ারা এটাই তাকে সর্বজনক গ্রাহ্য করে তুলবার চেষ্টা করেছে যারাই শুনছেন বলছে আর এই অসাধারণ তো এত সহজ করে বলে দিচ্ছে এরকম তো কেউ বলে আগে ঠিকই তো কথা বলছেন আমাদের জীবনের কথা বলছেন ঠিকই তো এইভাবে করলে কেন পারা যাবে না এই করে কাজে আজকে আমাদের রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেই জায়গাটা মানুষের কাছে যদি জিনিসটাকে উপস্থিত করতে হয় গণতন্ত্র আক্রান্ত ফেসিসুলভ আক্রমণ চলছে একদলীয় স্বরের শাসন চলছে এটা তো আগরতলায় যেটা করা যায় মানে বিলুনি আজকে আমি দেশের কথা পড়ছিলাম যুবকদের সম্মেলন হবে আজকে হওয়ার কথা মিছিল হবে মিটিং হবে টাউন হলের মধ্যে সম্মেলন হবে পারমিশনই দিচ্ছে না আমরা এখানে বসে এটা বুঝতে পারছি আগরতলায় বসে এটা বোঝা যায় নমস্কার পিয়ার গোল্ডের পক্ষ থেকে সকল রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ পরিবেশন করছে পিয়ার গোল্ড কাছে খানি খাঁটি সরিষার তেল হ্যাঁ সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা আসল সরিষার দানা থেকে তৈরি হয় পিআর গোল্ড কচ্চি ঘনি সরিষার তেল যার খাঁটি ঝাঁজ এবং গুণমান আপনার খাবারকে করে তোলে সুগন্ধ ও সুস্বাদুতা আর আপনার রান্নাঘরে যখন পিআর গোল্ড কচ্চি ঘনি সর্ষে তেল থাকবে তখন প্রশংসা তো সবাই করবে পিআর গোল্ড কচ্চি ঘনি সরিষার তেল খাঁটি তেল খাঁটি ঝাঁজ পিয়ার গোল্ড কাচিখানি গ্রেড ওয়ান সর্ষের তেল যাতে রয়েছে অসংখ্য গুণের সংঘবদ্ধতা নির্মাতা পিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড অয়েল মিলস ভরতপুর রাজস্থান বিক্রেতা বৈশাখী ট্রেডার্স নাইন ফোর গোবিন্দ ট্রেডার্স নাইন ফোর ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন জীবন কুমার সাহা রাইস করতে অথবা কিরণ এন্টারপ্রাইজ হিমাংশু কুমার সাহা ত্রিপুরা It is a small hilly state of the northeastern region in India. Since 1966, we pioneer under the name Sister is true to our original mission to bring high quality spices and other food products to the people of Tripura. We source and process domestically with a keen focus on food safety and quality. We are a FSI certified company and we maintain it. our rigorous standards of safety and quality by processing and manufacturing in our modern facility at Agartala, where currently around 300 persons are employed. We are trusted partner, applying our experience and expertise to every step of the process, providing customized solutions to our customers. We take great pride knowing that our products have enhanced the flavor of food consumed by people of the state who have supported our endeavor for decades. Shornokamol's Jewelers Ayojito, Ak Bishesh Alochona Niye Hazir Hutsi Amda. এই আলোচনায় থাকছে আপনাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় নানা অফার তার জন্য অবশ্যই চোখ রাখতে হবে আমাদেরই আলোচনায় সোমবার সন্ধ্যা ছটায় স্বর্ণকমলসের সাথে থাকছি আমরা